வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபோர் என்னடா ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபோர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூல் டச் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க அப்படி இந்த கூல் டச்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு டச் பண்ணால் உங்களுக்கு தேவையான லெவல் இன்டர்டே பண்ணுறக்கு வரும் அப்படிங்கிறது வருங்க சரி இது என்ன ஒன்று இஸ்ட்டு என்னமோ போட்டிருக்குற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாப்லாஸ் வந்து ஒரு மடங்கும் டார்கெட் வந்து அஞ்சு மடங்கும் இருக்குங்க அதுதான் இதை ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணியிருக்கு இந்த ஃபார்மில் எப்படி கிரியேட் பண்ணிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிமினாச்சி லெவலில் ஒரு பார்ட் எடுத்து ப்ளஸ் நியூமரிக்க அப்டேட் பண்ணி இந்த ஃபார்மில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கோங்க சரிங்களா இது எம்சிஎக்ஸ் ஃபியூச்சருக்கு மட்டும்தான் ஸோ சூட்டபுளாக இருக்குங்க இந்த அவுட் டு செலக்ட் இன்டர்டே ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தலாம் டைம் ஃப்ரேம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டல் க்ளோஸ் வைஸும் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸும் ப்ரீவியஸ் வீக் இது மூணு டைம் ஃப்ரேமில் ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா இது மல்டி ட்ரேட் இன்டர்டேக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டல் க்ளோஸ் வைஸ் எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மல்டி ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன் ஆர் டூ ட்ரேட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஸ்டாப்லஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் இந்த ஃபார்மோட ரொம்ப பியூட்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாப்லஸ் கம்மியாக வச்சுட்டு நீங்கள் இதில் ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ண முடியும் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்டேக்கு வந்து ஜாப்பிங்கும் இன்டர்டேயில் ரெண்டு இருக்குது இன்டர்டேனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு என்ட்ரி ஆர் டூ என்ட்ரி வந்தால் வரலாம் வராமல் போகலாம் அது ஜாப்பிங் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளைக்கு மல்டி ட்ரேட் ஒரு ரெண்டாவது ரெண்டு மூணு ட்ரேட் வர மாதிரியும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்குங்க சரிங்களா அப்புறம் வீக்லி இருக்குது ப்ரீ ப்ரீவியஸ் வீக் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாங்கிறது இந்த வீக்லியும் இருக்குதுங்க சரிங்களா ஓகே இதில் நம்ம லைனாக பார்த்தலாம் எப் இந்த கூல் டச்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டேன் இது ஃபிமனாச்சிலேருந்து எடுக்கப்பட்டு நம்மளோட த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஸ்ட்ராட்டஜியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உருவானதான் இந்த கூல் டச்சு கூல் டச்சுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரு டச்சில் வந்து உங்களோட லெவல் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் சரிங்களா இந்த எம் இந்த ஆப் நான் எங்கேரா டவுன்லோட் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு நீங்கள் மை ட்ரேட் சீன் டைப் பண்ணாலே வந்துடும் அப்படி ஒன்று நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் போயிட்டு இந்த லோகோவோடு இருக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு மை டேட் சிங்கிற நேம் டைப் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் சரிங்களா மை டேட் சி கால்குலேஷன் சொல்லி வந்துடும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எனக்கு பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பா எனக்கு ரொம்ப சோம்பேறி அப்படின்னு என்ன சஸ் என்ன மாதிரி வேணும் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் இதில் ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா அதனோட அர்த்தம் கண்டிப்பாக தெரியும் இது ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் இந்த வீடியோ சொல்லித்தர வீடியோங்கிற கேட்டு மேபி கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்துங்க இந்த ஆப் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரீ டே செவன் டே செவன் டேஸ் ஃப்ரீ டே யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதா எடுத்துக்கலாம் இல்லை டிக்ளைன் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே இது எத்தனை நாள் ஃப்ரீடம் ஆகும் செவன் டேஸ் ஃப்ரீடம் ஆகுங்க வேறு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மகிட்ட மை ட்ரேட் சிஸ் கே ட்ரேட் ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதே வச்சுக்கோங்க நம்ம ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த லோகோவோட வரும் இங்கே ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்குள்ளே போனீங்கன்னா ட்ரேட் ஸ்கூல்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குங்க சரிங்களா ட்ரேட் ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ நான் லைனை அப்டேட் பண்ணிட்டு வரேன் இல்லையா ட்ரேட் ஸ்கூலு அதில் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு இங்கே தெளிவாக இருக்குங்க சரிங்களா பார்த்திங்கன்னா இங்கே இதுக்குள்ளே உள்ளே போனீங்கன்னா தெரியும் உள்ளே போனீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ ஒன்று ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்றுலேயே என்எஸ்கி இருக்குது எம்சிஎக்ஸ்கி இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி சி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒன் டவுட் உங்களுக்கு வரும் இது இதில் வந்து நிறைய செ இது நாங்கள் உங்களை பற்றி நாங்கள் செக் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா செக் பண்ணணும் நினச்சா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நினச்சிங்கன்னா இங்கே டெலகிராம் சேனலில் போயிட்டு நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை கொடுத்துட்டு இந்த மைட்டேட் சீக்கில் லிங்க் ஆட் ஆகிக்கிங்க சப்போஸ் இது உங்களை ஆட் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு மேலே சர்ச் பட்டன் இருக்கும் சரிங்களா மேலே சர்ச் பட்டனில் போயிட்டு உங்கள் டெலகிராம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சர்ச் பட்டனில் போயிட்டு மைட்டேட் சி டாட் காம் கீழே வருது இல்
என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த கர்சர் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இந்த கர்சர் சரிங்களா இந்த கர்சர் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் வைக்கணும் முதல் காமனாக கேண்டல் க்ளோஸ் ஃபேஸ் எடுக்கணுங்க அதுதான் உங்கள் வேலை சரிங்களா இங்கே வச்சுட்டே வரேன் இந்த முதல் காமனாக கேண்டல் க்ளோஸ் ஃபேஸ் எடுக்கணும் ஓகே முதல் முதல் கேண்டில் இங்கே பாருங்கள் ஒம்பது மணிக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒம்பது காம நேரத்தில் வச்சுருக்கேன் ஒம்பது மணிக்கு எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இதோடய இன்புட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சரி இது இந்த நாலு பாயிண்ட்டு நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டைம் ஃப்ரேம் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இது முதல் கேண்டில் எடுத்துருக்கீங்கன்னு பார்த்துங்க மூணுன்னு வச்சுக்கங்க இது நாலு க்ளோஸ் ஃபேஸ் எடுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டூ தௌசண்ட் ஒன்றுங்கிறது ஃபோர்த்து பாயிண்ட் இந்த நாலு பாயிண்ட் கவனிச்சிங்கன்னா போதுமானது மார்க்கெட் பர்ஸ் இது தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் டைம் ஃப்ரேம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்தில் வச்சுக்கோங்க பாஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் தான் வேலை செய்யுமா அப்படின்னு கேள்விக்கு பாஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் இல்லைங்க மார்க்கெட்டு ஓரளவுக்கு சாப்பியாக இருக்கும்போது ஒன் ஹவர் கேண்டில் எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் அவர் கேண்டில் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்போ மார்க்கெட் வந்தாலும் ஹாஃப் அன் அவர் கேண்டில் க்ளோஸ் ஸ்பைஸ் ஒன் ஹவர் கேண்டில் க்ளோஸ் ஸ்பைஸ் எடுத்து கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் கொடுத்துருக்க விஷயத்தை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண வந்திருக்கேன் அது நீங்கள் இதில் வந்து நிறைய கிளைண்ட் நிறைய விதமாக செக் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி நான் பார்க்க நினச்சிங்கன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் எடுத்துங்க ஒன் ஹவருக்கு மேலே போக வேண்டாம் சரிங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா எடுத்து செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது கூடுக்கு மட்டும் தான் சூட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெட்டு ஜிங்குக்கு லெட்டு ஜிங்கு அலுமினியம் கோல்டு சில்வர் எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகுங்க அதை நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா கேப் அப்டேட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நார்மலாக மார்க்கெட்டை எதுவும் ஓப்பனாக தான் அதை பண்ணிட்டு எடுத்துக்கோங்க இதுக்குன்னு ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்ஸ் ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எம்சிக்ஸ் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டு இங்கே எம்சிக்ஸ் ஆப் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இங்கே இருக்கு இதில் போயிட்டு டாப் கெய்னர் ஆர் டாப் லூசர் இல்லை மார்க்கெட் மூவர் எது வேணால் இருக்குது மார்க்கெட் மூவர்ஸில் போயிருங்க மார்க்கெட் மூவர்ஸில் போயிட்டு எது விலோவாக ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குதோ அதை எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதில் ஒரு நாலு ஸ்கிரிப்ட் எம்சிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க லெட்டு சில்வர் காப்பரு அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஜிங்க் லெட்டுக்குமே வேலை செய்யும் இந்த மார்க்கெட் மூவர்ஸில் எது லோவாக பெர்சன்டேஜ் இருக்கோ அந்த பெர்சன்டேஜ் நம்ம எல்லாருமே ஹை பெர்சன்டேஜ் தான் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் லோ பெர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே போதுமானதாக இருக்குங்க சரிங்களா சரி எல்லாமே சொல்லியாச்சு சொல்லிட்டு சரி நம்ம நேராக ப்ராஜெக்ட் போயிடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுங்கிறது எடுத்தாச்சு சரிங்களா எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க நேராக நம்ம ஆப் போயிடுங்க சரிங்களா நான் ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக போயிடு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன ஹோம் ஸ்கிரீன் இப்படி வரும் இதில் வந்து வியூ மோஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு இருக்கும் சரிங்களா இதுக்குள்ளே போயிருங்க போனதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜிங்க சரிங்களா இப்போ லான்ச் பண்ணல டூ இயர்ஸ் பிஃபோரே லான்ச் பண்ணியாச்சு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தான் டைம் வந்துருக்கு சரிங்களா அதில் நாங்கள் இடையில வந்து ஒன் இயராக வீடியோவும் போடல சரிங்களா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க டூ இயர்ஸாக இருக்கீங்க வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யூடியூப்பில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்காக இல்லைங்க நாங்கள் ஒன் இயராக ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணலன்னு கேட்டி ஒரு ஒன் இயராக நாங்கள் வீடியோஸ் எதுவும் போடல இப்போ தான் நாங்கள் வீடியோ ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே கொரோனா வந்துருச்சு சரிங்களா ஓகே இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு வர கிளைண்ட் எப்பவும் வந்து தான் தீர்வாங்க அதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படுறதில்ல சரிங்களா இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம் சரிங்களா போயிட்டு இந்த ஃபோர் டிஜிட்டில் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு க ஒரு இது வரும் த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் இது என்ன த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் உங்களுக்கு ஆமாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் வந்து ஒரு முந்நூறுரூவா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க முந்நூறுவா இல்லை முந்நூறு புள்ளி ஐம்பது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு டிஜிட் இருக்கு இல்லையா இது தான் வந்து டிஜிட் டிஜிட்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஃபோர் டிஜிட்னா கூடு ரெண்டாயிரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூடு ரெண்டாயிரம் இருக்குது சரிங்களா டூ தௌசண்ட் இருக்குதுன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் தான் ஃபோர் டிஜிட் அப்போ ஃபைவ் டிஜிட்னா நாற்பதாயிரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கோல்டு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஃபைவ் டிஜிட் சரிங்களா ஓகேவா புரிஞ்சுங்களா ஓகே இது தான் த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் இது டபுள் அப்படின்னா இப்போ கோல்டு சில்வர்லாம் நல்ல மூமெண்ட் ஆகிருக்கு தெரியுங்களா இதோட ப்ளஸ் லெவல் ஒரு லெவல் எக்ஸ்ட்ரா
ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஒன் இஸ் த்ரீ புக் பண்ணால் போதும் இல்லை ஒன் இஸ் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி லெவலில் புக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சரி இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டு பையும் இருக்குது செல்லும் இருக்குது எதுதான் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்புட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நேராக சொன்னால் நான் ஃபஸ்ட் அட்வைஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு லெவல் வந்துடும் நீங்கள் பை ஆர்டரும் போட்டுக்கணும் செல் ஆர்டரும் போட்டு வச்சுக்கணும் சரிங்களா பையும் போட்டு வச்சுக்கணும் செல்லும் போட்டு வச்சுக்கணும் ஆ மொத்தம் நீங்கள் ரெண்டு சைடு இருக்கிறீங்க பையும் பண்ணவும் இங்கே ரெடியாக இருக்கீங்க செல்லும் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க இதை போட்டு வைக்கணும் ஏன் போட்டு வைக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட ஸ்டாப்லஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் நீங்கள் ஆர்டர் முன்ஜிலாகவே போட்டு வைக்கணும் சரி போட்டு வச்சா என்னடா நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கூட இல்லை இன்புட் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் ஒரு ஹை பாருங்கள் இந்த அடுத்த கால் மணி நேரம் இங்கே ரெண்டாவது கேண்டலில் பார்க்குறீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் இன்புட் எடுக்கிறோம் அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் செகண்ட் கேண்டில் பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அப்படின்னு வந்திருக்கு சரிங்களா அப்போது நம்மளோட செல் லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தானே இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுங்கிறது மேலே செல் ஆகும்போது ஒரு பாயிண்ட் மேலே போய் ஆகிருக்கு அப்படி சொல்லப்போனால் அதுக்கான கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு புள்ளி எண்பத்தி ஏழுங்கிற க அர்த்தம் என்னென்னா அஞ்சுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன ஆட் பண்ணுவீங்க ஏழு சரிங்களா ஓகே இந்த மாதிரி டெசிமிலோடு இருக்கும் இது நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த ரெண்டு டெசிமிலோடு இருக்கும் இது என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் சப்போஸ் இந்த டெசிமில் அஞ்சுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அஞ்சுக்கு மேலே இருந்தது அப்போது நூத் ஒன் நைன் எயிட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி இருந்ததுன்னா எண்பத்தி ஒம்பது உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் சரிங்களா இல்லை ஒரு பாயிண்ட் கீழே போட்டுக்கணும் தப்பு இல்லை அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுன்னு இருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிங்க அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு வருது இல்லையா அப்போது ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிங்க பதிமூணு தான் உங்கள் ஸ்டாப் காசு போட்டு வச்சுருங்க ஓகே போட்டு வைக்கிறீங்கன்னா கிடைக்காது சரி இதுக்குண்டான டார்கெட்டு எண்பத்தி மூணு வந்துருச்சா அப்படின்னு பார்க்கணும் இதோட டார்கெட்டு ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் வந்து எண்பத்தி மூணு ஓகே அப்போது வந்துருச்சான்னு பாருங்கள் எத்தனாவது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேயும் உங்களுக்கு இந்த லோ வந்துருச்சு பாருங்கள் லோ பாருங்கள் எண்பத்தி மூணு சரிங்களா ஓகே எண்பத்தி மூணு கிடச்சிருச்சு ஸோ நமக்கு டார்கெட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்போது அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட்டுக்கு இருபத்தி நாலு பாயிண்ட் நம்ம புக் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா அப்போது ஆறு பாயிண்ட்டுக்கு இருபத்தி நாலு பாயிண்ட் புக் பண்ணியாச்சு சரி அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக எண்பத்தி மூணுங்கிற நியரஸ்ட்டு வேல்யூ எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் பேக் போயிட்டு சரிங்களா இதில் பேக் போயிட்டு எண்பத்தி மூணு நியரஸ்ட்டாக வேல்யூனா எண்பத்தி ஒம்பது இல்லையா இந்த எண்பத்தி ஒம்பதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் மறுபடி என்ன ஆகணும் பை செல் வரும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு சொல்லணும் எண்பத்தி மூணு பை தொண்ணூற்றி அஞ்சு செல் அப்படின்னு போட்டு சொல்லணும் சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டேட் பண்ணால் போதும் பண்ணிட்டு போதுமானது ரெண்டு டாக் ரெண்டு டாக்கெட் போயிடுச்சுனா விட்டுருங்க இல்லை ரெண்டு ஸ்டாப் லாஸ் அடித்தா விட்டுருங்க ரெண்டு டேட்டுக்கு மேலே பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா இன்சிலாக நீங்கள் பழகிறேன் கேட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எண்பத்தி மூணு பை தொண்ணூற்றஞ்சு செல் இது நடந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா லோவே எண்பத்தி மூணு நம்ம புக் பண்ண இடம் சரிங்களா அங்கேருந்து எவ்வளோ வரைக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் போயிருக்கு நம்மளோட டார்கெட் என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சரிங்களா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் தான் நம்ம டார்கெட் ஸோ நம்ம டார்கெட் ரீச் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் வெறும் ஆறு பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸு நமக்கு ஏழு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஏழு பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸுக்கு நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி மூணு பாயிண்ட் கிடைக்கிதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் சரி நீ கூடுக்கு சொல்லிவிட்டேன் இது எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகுமா இதில் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் கேப் அப் கேப் டவுன் ஐக்கு மேலே ஓப்பனான மார்க்கெட் பண்ணாதீங்க லோக்கு கீழே ஓப்பனான மார்க்கெட் பண்ணாதீங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் ஐம்பது பாயிண்ட் ஒரு எண்பது பாயிண்ட் வரைக்கும் நாற்பது பாயிண்ட் ஐம்பது பாயிண்ட் கூட பண்ணலாம் ஒரு எண்பது பாயிண்ட்டு கேப் அப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி மார்க்கெட்டுக்கெலாம் தயவுசெய்து பண்ணாதீங்க சரிங்களா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நான் சொன்ன லோ ஸ்கிரிப்டில் எது இருக்கோ சப்போஸ் லெட் இருக்கலாம் ஜிங்க் இருக்கலாம் அலுமினியம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறது ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக இருக்குங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்தது நான் லெட்டுக்கு வந்து காமனாகவே நீங்கள் எப்போவுமே பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்போது நம்ம லெட்டை பார்த்துருமா லெட்டோட இன்புட் என்ன லெட்டோட பன்னெண்டு மணி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மணியோட இன்புட் வந்து நூற்றி இங்கே பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி நாலு புள்ளி எண்பது தான் இதனோடய இன்புட் சரிங்களா நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி சாரி மாறிடுச்சா ஒரே நிமிஷம் இந்த கேண்டில் வச்சாச்சு நூ
புக் பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஒன் இஸ்ட்டு அதான் சொல்லலை நார்மலாக நகராது ஸ்டாப் லாஸும் பெருசாக டிக்கெட் ஆகாது ஓரளவுக்கு பண்ணலாம் எனக்கு ரொம்ப ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எமோஷன் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கிளைண்டை இதை ரொம்பவே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போது இது முடிஞ்சுது சரி என்ஜிக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அதையும் நான் சொல்லிடுறேங்க என்ஜி நிறைய பேர் எங்கள்ட்ட கேட்டே இருக்காங்க என்ஜிக்கு உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இந்த என்ஜிக்கு நான் சொல்லிடுறேன் நேச்சுரல் கேஸ் போயிட்டுங்க ஏன் நேச்சுரல் கேஸ் மூவ்மெண்ட் கம்மியாக இருக்குது அதனால் இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் சரிங்களா இது பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தெட்டு புள்ளி தொண்ணூறு சரிங்களா நூற்றி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி தொண்ணூறு கால் கேட் கொடுத்துருங்க அதேமாதிரி சென்டர் அட்வைஸ் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டு லெவல் வரும் இது நேச்சுரல் கேஸ் பார்க்கும்போது தெரிய கீழே தான் வந்திருக்கு இது லோ எவ்வளோ நூற்றி முப்பத்தெட்டு இருபது நமக்கு எங்கே பை நமக்கு நூற்றி முப்பத்தெட்டு நாற்பது பை ஸோ இங்கே பை ஆகிருக்கும் சரிங்களா இது ரிஸ்க்கு ஐம்பது பைசா டார்கெட் ரெண்டு ரூபா நூற்றி நாற்பது போச்சான்னு பார்த்தா பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அழகாக பாருங்கள் இந்த லோ பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி இருபது ஓகே நமக்கு நூற்றி நா முப்பத்தெட்டு நாற்பது தான் பை சரிங்களா லோ பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு இருபது ஸோ நம்ம பை ஆகிருக்கும் நம்ம டார்கெட் நூற்றி நாற்பது போயிருக்கான்னு பார்த்தா நூற்றி நாற்பது பத்து எக்ஸாக்ட் ஆகி சரிங்களா நமக்கு எவ்வளோ நூற்றி நாற்பது போனாலே போதுமானது சரிங்களா நூற்றி நாற்பது புள்ளி நூ பத்து ஒரு பத்து இசை இருபது இசை ஷார்டேஜ் வருது பரவாயில்ல புக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அதே சொன்னேன் இல்லையா அப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஜிங்க்கு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தலாம் அலுமினியம் ஜென்ட்லாகவே நல்லா வேலை செய்யும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போனால் நீங்களும் கேட்க மாட்டீங்க நானும் கத்தியும் பிரயோஜனம் இல்லை அதுக்காக சொல்ல வரேன் இல்லை போடவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கம்மானில் சொல்லணும் நான் வீடியோ பண்ணுறக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க ரைட்டு ஓகே விட்டுருங்க ஒம்பது கால் இன்புட் எடுத்துருங்க சாரி ஒம்பது மணி இன்புட் எடுத்துருங்க நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி பத்து ஜிங்க்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி பத்து இதில் எதாவது டவுட்னால் நான் முன்னாடி கூடு சொன்னேன் இல்லையா அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கங்க நூற்றி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி அறுபது பை சரிங்களா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் அதை வச்சு எடுத்துக்கங்க நூற்றி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி அறுபது தொண்ணூறு வந்திருக்கு முப்பது பைசா ஷார்டேஜ் ஜிங்க்குக்கு முப்பது பைசா ஷார்டேஜுங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ டார்கெட் நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அறுபது நூற்றி நாற்பத்தொம்பது புள்ளி அறுபது ஒரு ரூபா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் டார்கெட் மட்டும் ரீச் ஆகிடுச்சு சரிங்களா அப்போது ஒரு ரூபா உங்களுக்கு போயிருக்கோம் வேறு அம்பி சார் ஸ்டாப் லாஸில் ஒன் இஸ் டூ நீங்கள் ரீச் பண்ணியிருப்பீங்க ரெண்டு லாட் போட்டால் செகண்ட் டார்கெட்டுக்கு வேணால் வெயிட் பண்ணி பழகிக்கோங்க சரிங்களா இன்னொரு கொஸ்டின் வரும் இது எல்லா காலத்துக்கு சூட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சூட் ஆகுங்க அது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது த்ரீ சிக்ஸ் நைனுங்கிறது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அரைவ் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் இது வந்து ஒரு முந்நூறுவா போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஜிங்க்கு ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கைப்பட்டே வந்துருச்சு சரி ஓகே முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு வந்தாலும் அப்போவும் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் அதோடய ஸ்டாப் லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் டார்கெட் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுருக்கும் இதுக்குள்ளே மூணு சாரி மூணு ஆறு ஒம்பது எப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகிறோ அது கண்டிப்பாக அதுவும் நம்பரும் சேஞ்ச் ஆகிரும் இடையில் ரொம்ப வால்டையில் இருந்தால் நாங்கள் உள்ளே போய் ஒர்க் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் இது ஜாப்பிங் மட்டும் தான் இருக்கான்னு கேட்டால் ஜாப்பிங் கிடையாதுங்க இன்ட்ராடேவும் இருக்குது சரிங்களா இன்ட்ராடே இருக்குது வீக்லி இருக்குது சரிங்களா இதை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் நான் போடுறேன் அதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்குவீங்க இது பண்ணுறவங்க ஜாப்பிங் மட்டும் நான் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டூல் நல்லாவே இருக்குங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற யாராச்சும் கூடா இல்லை இல்லை ஜெட்டு ஜிங்க் அலுமினியம் இது பண்ணுறவங்களுக்கும் அப்புறம் கோல்டு சரி கோல்டு ஒன்று பார்த்தலாமா பா அவனையும் விட்டு வைக்கணும் சரி ஓகே கோல்டு வந்து மினி அதையும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு முடிச்சிடுறேங்க ஏன்னா எல்லா எம்சிக்ஸ் ஃபுல்லாக டோட்டலாக கவர் பண்ண மாதிரி இருக்குங்களா ஜாப்பிங்கில் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் கோல்டு சில்வரும் சூட் ஆகும் சில்வர் ஒரு சில டைம் நான் ஐ வால்ட்டையில் சூட் ஆகும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஃபார் டெமோ கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு சரிங்களா எங்கே சாரி ஒம்பது மணிக்கு இங்கே வந்துடுச்சேன் ஆ சரிங்களா இது ஒன்று இன்புட் பாருங்கள் ஒம்பது மணிக்கு எடுத்துட்டேன் சரிங்களா இது ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் இது க்ளோஸ் ஃபேஸு சரிங்களா எடுத்தாச்சு டபுள் ஃபோர் டபுள் எயிட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டபுள் எயிட் ஜீரோ கொடுத்துட்டு கால்கேட் கொடுத்துருங்க கால்கேட் கொடுத்தா மிட் அட்வைஸ் கிளிக் பண்ணிக்கங்க நமக்கு டபுள் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் த்ரீயில் பை நைன் ஜீரோ
சரிங்களா ஒன் பை ஒன் லெவல் பண்ணுங்கள் ரெண்டு டேர்ன் நடந்தால் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ரெண்டு ஸ்டாப்லாம் சீட்டாச்சும் க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ரெண்டு டார்கெட் பொசிஷனில் விட்டுருங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டேருக்கு மேலே பண்ணாதீங்க சரிங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் மூணாவது இது இந்த காலத்துக்கு மட்டும் சூட்டாக இருக்க கிடையாங்க கூடு சப்போஸ் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் போனாலும் சூட் ஆகும் சரிங்களா அதை நீங்கள் மறந்துட வேண்டாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அரைவ் ஆயிரும் அது ஐ வால்டையில் இருக்க பட்சத்துக்கு நாங்கள் உள்ள வயசு ஒரு வேலை ஒர்க் பண்ணுவோம் சரிங்களா இவங்க ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கில்ல யாராச்சும் கூட ஆயில் பண்ணுறாங்க இல்லை லெட் ஜிங்கு பண்ணுறாங்க என்ஜி பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கோல்டு பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லாவே இருக்குங்க இது ஒன்லி ஃபார் ஜாப்பிங் சரிங்களா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இங்கே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கில்ல எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணும் போது சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் எனக்கு வீடியோ பண்ணுவோம் மோட்டிவ் இருக்கும் அப்போ நானும் வீடியோ போட நான் பாட்டுக்கு எனக்கு தானே பேசுகிறியா கேட்குற கால் இல்லைனா அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் வந்து விஷ் கமெண்டாக இருந்தால் அங்கே பண்ணிடுங்க அதாவது திட்டமாக இருந்தாலும் அங்கே திட்டிடுங்க பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா இல்லை எனக்கு பர்சனாக இதில் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படி நான் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் மூலம் எனக்கு சொல்லிக்கொடு அப்படின்னாலும் சரி இல்லை நீ அவனுக்கு கால் பண்ணுனாலும் சரி என் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கங்க நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஓகே கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ எல்லாம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஓ ஓகேங்க ஹாப்பி தேங்க்யூ ஹாப்பி டேரிங் பாய் தேங்க்யூ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் இதில் இன்டர்டேயும் வீக்லி பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரேன் பாய்